Kausin nursing, alam mo yan? Sabi niya, ay, sabi, according to prediction, uh, mga kailangan, the US, the Canada, ganyan, ng uh, napakaraming nurses, kaya mga uh, Pilipino, mag-nursing na kayo. The point na, di ba, isisipi ka, nung mga pa ng ano, mag-impressor na malaki sa building, kaya ko yun eh. Di ba, dalita. So, may bandang muli pala, ano nangyari? Ha? Sumoba. <laughs> Sumoba naman. Pati yung mga dating nurse, hindi kumuha ng ano. Kilala ko ng gano'n eh. Uh, kumuha ng ano. For, then, hindi na kapasahin pa hindi. Pero, ano nangyari? Umaman ba sila katulad ng pinangako sa kanila? Hindi ba siguro, di ba? Pero yung bahay din. Kasi yung iba, maraming na-disappoint kasi nga, yung prediction ay hindi nangyari. Sino mo nag-predict na yun? Hindi ko alam. No? Naka, ang tayo, hinight lang yun. Ganun din yung iba naman. Ah, yung IT, naku, yung mga Pilipino, kahit din na kayo lahat. Sa iba naman, napaka-okay naman yung iba. Yung iba, hindi rin. So, ano pa yung gusto ko sabihin? Kaya yung iba, gusto, maganda, punta kayo lang ano. Amerika. Canada. Tama. Canada na yan. Kayamang kayo. Yun ang na. Ang sunan ng tao eh. May makilala rin kami nun. Banda mo ulit. Ay, hindi nila alam kung gagawin nila sa buhay nila. Kaya po, may mga compromise na kayo. Kaya ba, tago na tago doon. At, uh, wala na. Yung buhay mo na ano na doon na Natali na doon sa pangarap mo na. <coughs> pangarap ko sa'yo, na basta gawin mo to, ano mangyayari sa buhay mo? Ganito ang mangyayari sa buhay mo. Ganun din yung mga ibang bata o mga bata. Magkakaroon kayo mabuti o tama naman yun. Kaso ano pa yung mga madalas yan? Mga blanket approach yan eh. Mag-abroad. Basta mga pag-abroad kayo. Kailala kayong abroad. Ganyan, ganyan. Umakit kayo ng balko, yan naman. Walang talag. Mag-Japan kayo. Ayun. Bandang huli. Ang dami nga ako sa Middle East, yung iba, narik na. Yung iba ay nasira lalo yung buhay. Amen? So, ang point ko po dito is, paano natin ang title ko pala dito is Discerning Word. Discerning Word, the subtitle, Why is this church? Church natin, will always be a, go by the word of God. Bakit tayong iglesia nito ay lagi at mananatili na de-depende tayo at alamin natin sinabi ng Bible tapos gagawin natin yung bakit? May discerning word. So, kasi kaya po, may mga minsan nag-a-adway sa akin feeling marunong at may mga talagang marunong sa degree. Pero hindi sila makapag-determine kung saan tayo pupunta sa buhay natin. Sigurado bang successful yan? Hindi sila magkasabi nun. Sino yung magkasabi nun? Ang salita ng Diyos. Dahil hindi mo ba nag-predict yan eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari. <coughs> ano ba yung talagang sirang-sirang ano ngayon? Yung may NBA na atawag yun. Binalik na. Hindi na kahit ang dami yun. Kaya ano naman kasi mga tao hindi naman takot eh. Kasi yung mga statistics, mas marami pa namamatay sa abortion. Sobrang dami. Tapos ang dami namamatay sa flu. Ngayon, nawala bigla lahat. Wala na namamatay sa flu, COVID na lahat. Inoloko tayo ng mga to. Kaya, but anyway, yung susabihan. Ano ba yung pabaho ngayon na talagang halos nawala na? Entertainment. Hindi pa rin eh. Ngayon pa rin. Pero talagang naano sila, di ba? So, hindi yung mga sabi, ha? kaya saan ka dapat tumipende, isigurado. Yung naiintindihan niya na mangyayari sa'yo at kung kahit ano pang mangyayari sa'yo, hindi ka nagsaksin dito, pwede ka naman dito. Sino nakakalam nun? Okay, so anyway, define muna natin yung pag sinabing discern. Okay, see our differences. See or hear differences, identify particular parts of the parts of a whole. Detect with difficulty. O yung pinaka-generic yan is pangunawa. Sabi sa mga salin natin sa Tagalog, mga 
makilala, mangunawaan, maintindihan. Pero medyo kulang yun eh. Kaya gusto ko sa English sabi dito. Uh, pag sinabing discernment, the mental ability to understand or discriminate between relations. The trait of judging wisely. Basta yun lang yun, maging wise ka. Pero specific, specifically, minsan may mga bagay na mahinok i-tell apart, di ba? Ano yung mga napag-aralan natin dito last time? Yung repent, tsaka yung repent of all your sins. Magkaparehong ba yun? Eh, Siyempre, dinagdagan mo na isa eh. So, kasi yung repent, turn lang yun. Pag repent of all your sins, lahat na kasalanan mo, magagawa mo, gagawin mo. Talikuran, maganda naman yun. Kaso pag nilagay mo sa kaligtasan, nirequire mo yung tao, kaka ba yun? Mali na, di ba? So, may mga bagay na kailangan mo ng discernment para maintindihan mo yung mali sa tama. At yung medyo mali sa talagang maling mali. At yung medyo mali lang sa medyo tama. Paano mo matitela part yan? Yun po yung sabihin ng discernment. So, example natin ngayon ay, kasi itong, itong Hebrews 4 ay may kinalaman sa Sabat. Of the rest. Okay? Na mali ang pagkakaunawa ng mga sabadista. Imagine nyo yan. So, ito yung pinakabentahin nila, mali sila doon. Ano ba yung ano nila doon? So, dapat sabado tayo nag-worship. O yung tulit lang sila doon, doon lang sila. Umaas sila ng maniwala sa kanila. <laughs> Puro ganun yun. Ngayon, eh, dami sa Facebook ha. Ah. Ito po pala ang matapat ang mga kusyano. Sila ha, ah, yun natin yun yung sabado. Hindi na yun, yun yung bintahin nila. At nakikita natin ngayong umaga, mabilis lang ito kasi hindi i-focus tayo sa bandang uli. Ayaw, makita natin yung uh, context ng Hebrews 4. Nasabi dito, actually, dito nag-upisa yun sa 3. Uh, sabi dito, ito sa 11. So, I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Ito yung quotation sa Old Testament. So, anong ibig sabihin itong rest na to Again, ay sinabi dyan, Uh, kasi kailan nga po ang ilang days sa creation? Seven days? Six days? Yung seventh day, namahin na siya. Yung sabi sa so, Genesis. Kaya. So ngayon, kaya yung mga mga hodyo, talaga na masabado ang worship nila. Kaso, sa New Testament, iniba na yun. Actually, in-interpret ng tama. Ang sinasabi palang rest ng Panginoon doon ay ito. Okay. Uh, ito. For he spake in a certain place of the seventh day of this wise and God did rest on the seventh days from all this work. So yung pala yung sinabi nun, kaya kinuha na nila na seven, yung seventh day ay magpahinga. Pero ano yung sabihin ba ng pahinga talaga dun? Okay? Kasi sabi nila sa verse 6, He therefore it remained that some must enter therein, and they to whom it was first place entered not in because of Antinig. So kaya pala sila hindi nakapasok kung naalala niyo kwento, di ba? Pupunta sila ng uh, promise life, yung iba, hindi na niwala. Hindi sila nakapasok. Ano nga sa kanila? Namatay na sila sa wilderness. At uh, dahil pangako na Diyos, hindi mabali. Uh, pinasa na lang doon sa mga anak kasi mga bata naman to, hindi naman to pwede si Silin. 20 years old. Below. Okay, so sila ay Hinayaan ng Diyos na lumaki sa Eternes, 40 years. Yung malaki na sila, sila ngayon yung mapapasok sa promised land. Yung mga hindi naniwala, patay. Except kay Joshua and Caleb. Diba? Kaya sabi dito, may sinasabi ngayon yung Bible pag dapat intindi natin. Sabi nyo, no? Again, in limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, it is said, as it is said, today, if you will hear my voice, Harden not your hearts. Ibig sabihin, pag narinig po pala ang Diyos na nagsasalita sa'yo, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Huwag ka na nang... Usapan natin last time, di ba, sabi ni Stephen, sino kaya naging nagsasalita sa akin? Sa talas mo, si Diyos. Diyos. Pero pag narinig mo na, alam mo na, ang Diyos na nagsasalita sa'yo, ano nga, gawin mo? Ang Diyos na nagsasabi sa'yo, puntahan niya ang church. Importante ang sana, importante ang worship, importante ang kalitasan, importante ang mabilong ka sa church. Narinig mo na yun, alam mo yun na totoo, tapos sasabihin mo, 
Uh, sige, mga ano pa, mga after five years, ito, 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 ito. Hindi ganun. So, ganito ay may kinalaman sa kalitasan at, at beyond, okay? Kaya, taposin ko na lang ito, ha? Ah. Uh, yung pinakano na lang. Ito. <coughs> Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So, siya sabi niya dyan, bukos sa kaligtasan, ito yung mga ginagawa natin after nang maligtas na tayo. Kasi pag tayo daw, hindi agad sumusunod sa Diyos, ano nga yan, ang dahil masayang. At yung iba pa ay hindi maniniwala dahil sa iyong hindi maniniwala din. Yun yung masaklab doon, kaya tayo dapat ay sumunod tayo sa Panginoon. Pag nakita mo, sinabi sa Bible yan, dami natin sinesya lang, di ba? Uh, ang kaligtasan ay uh, walang masamang gawa. Ito ay pananampalataya lang din. Dapat gumawa ka mura. Dapat mapag-taste na lang. Ito na nga yung sinabi sa Bible. Kaya pa ikot ikot tayo, pa ikot ikot tayo. Kasi nakadepende pala sila. Gusto nilang sundin yung logic nila. E kaso may mga logic na. Kaya nga pag-usapan natin is discernment, discerning word. Sino ba yung nakakaintindi talaga? Ang dapat natin maintindihan. Ikaw? Yung matanda. Sino matanda? Pag pinag-usapan mo, maniwala ka. Tanungin mo yung mga pinakamatuturong pinakamatanda. Ibig sabihin matanda ka, alam na rin natin yung spirit. So, kailangan malaman natin kung sino susundin natin. At may kita natin yun, ito yung salita ng Diyos. Yun yun. May nakita natin yung limbawa ng SDA, may supply. Iba yung sinasabi ng Bible, iba yung paniniwala nila. So, lahat tayo, magkakaganon din tayo, kahit ligtas ka na sa ibang bagay, yan ang buhay mo. Pag hindi ka tumipente sa salita ng Diyos, magkakamali ka. Kaya ang church na to ay magpapatuloy na sumunod sa salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos na nakakalam. Okay? So number one, gusto mo ako sa tao ba yan? Production lang yun eh. Sige. So number one, bakit tayo ay susunod sa salita ng Diyos? The word of God is discerning in that, number one, Parang na sabi ng salita ng Diyos ay nakakaunawa, nakaka, nagsaset apart at sa yung uh, nagsasabi kung anong tamang mali. Number one, sabi din sa verse 10 and 11. Asa na, yung diniscuss ko na sa inyo marina. Sabi niya, for he that is entered into his place, the old one is deceased from his own works. Okay, ang ikaw daw ay... Uh, Pumasok na dito sa kapahingahan na ito, dinidescribe ng Old Testament hanggang sa New Testament pala, yan lang mas maganda yung interpretation ng New Testament. Diba? Kasi dati sa Old Testament, parang kala nila, okay na yung mag magkamagkabaho ng uh, Sabado, okay na yung sumusunod na kami sa salita ng hindi pala ganun. Pwede pala magkabaho ka ng Sabado, and yet, ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kasi yung, yung guys na sinasabi niya dyan ay uh, yung paggawa sa kalooban ng Diyos. Sa una yan, sa kaligtasan. Pakalawa, after na kaligtasan mo, na natake na ito, alam ko, sa, sa Galatians din. Sa Galatians, may kaligtasan din doon. Eh. Pero hindi na puro kaligtasan yun. After mo maligtas, magde-depende ka pa rin sa Diyos. Okay? Kaya sabi dyan, pag ikaw daw ay uh, nasa kapahingahan na yan, as God did from His, ang Diyos nga, nagpahinga, ikaw pa. Ayun yung sabi. May time na dapat mong magpahinga. Kaya sabi sa 11, let us therefore, let us labor therefore to enter into that rest. Parang medyo may ano, no, tawag yan, oxymoron. Kailangan tayong magtabaho. <laughs> Di ba? Para makapasa tayo sa kapahingahan. Hindi po yan, ano, talagay tayo yung talinaga yan. Kaya, hindi uh, uh, tayo sa kalitasan. Diba kaya pag in-experience na tayo, hindi nila pa kung minsan eh. Kaya may illustration tayo. Pagwari po ito, regalo daw. O, oh, regalo ko sa yung Bible, pero gusto ko laban yung walang damit ko. Parang may mali. Talaga mali yun. Hindi regalo yun. So, kaligtasan na yung regalo, so, hindi mo dapat paghirapan, pero kailangan mong hingin. Or, pwede ka rito, pwede mong hanapin yung talaga ng tuturo ng salita ng Diyos, pag in-explain mo sa'yo, intindihin mo, mahirap din yun sa'yo yun. So, hindi yung totally wala, parang Calvinist na wala kang ginawa. Kahit ano, wala kang pati sa kaligtasan, kahit ano. Hindi ikaw, pati naniwala ka, ang Diyos ang naniwala pa sa'yo, ha? Ganun yung mga yun eh. Mali. 
Kasi ang sabi dito, may kailangan kang paglabanan, pagtapauhan. Pero hindi yung good works. Okay? Kasi sabi dito ay alamin mo talaga at pumasok ka doon sa kapahingahan. So okay, ang point ko dito is ano? Sa ating uh, topic. So number one, the word of God is discerning in that God is all-knowing and all-powerful. He did the hard part. Okay? Siya yung makapangyarihan. Alam, kaya niyang gawin lahat. Yung kaligtasan, mahirap yan. Hindi po kaya yan. Ang point natin, siya na yung siya na yung gumawa nun, tanggapin na lang natin. Okay? Rest assured that siya na yung gumawa nun. Okay? Kulang yun sa ito nito. Huwag sabihin ito, pwede ka nang magpahinga, pwede ka nang magtiwala sa Diyos. Na hindi mo kayang gawin, na pati magtakabait ka hanggang kaya mo, hindi mo kaya yun. Kaya mo yun sa mabibis ng inanay mo, tatay mo, pero ang Diyos na galit sa kasalanan, kahit malit na kasalanan, hindi mo pa kaya gawin yun. Kaya ngayon, uh, magtiwala tayo sa salita ng Diyos kasi sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, Ang Diyos ay mapangyari sa lahat, siya rin gumawa ng mahirap na part. Okay? So ngayon, kailangan na magtiwala. So ang pinaka-point ko actually dito is, sinong naligtas dito ng world, hindi kayo ginamita ng salita ng Diyos? Yung naitindihan nyo lang, by logic lang. Yan ang ba dito? Si Mami, ligtas ka na Mami. Yan ang share sa'yo, di ba? Si Ate Jeline. Sigurado ka ng pasalangin mo. Hindi pa. Kaya si Mami. So, yung importante kasi, maligtas din na lahat tayo. So, kung hindi mo kaya yun, kaya nga may nag-explain yung lingkod ng Diyos, kung sino nga soul winner yan. Explain nga yung logic, lala sa Bible, hindi yung sarili natin logic. Tapos, mag-detipendi ka, magtitiwala ka doon sa Bible, hindi yung sarili mo. Mararamdaman mo yung mali pala ako. Okay? Mahilap yun eh. Kaya dapat iasa mo na lang yun sa Diyos. Okay? Kaya number one, kaya tayo nagtitiwala na ang salita ng Diyos, ang dapat ay pagtiwala, hindi mo kaya yun. Siya may kapapakirin sa lahat, and therefore, magtiwala ka na lang sa kanya, sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Ito, maganda rin tayo ito, nung after ko nga naligtas, and uh, yun, tiwala ko sa Panginoon, pero hindi ko alam yung mga ibang bagay pa. So, habang inaalam ko yung mga ibang bagay nyo, kaya question ko to, may ibang pinaplaktis sa ibang tao, bakit mga churches, Baka tama sila, inisip ko lang. So, sinasabi nila na patulayan ang Bible ay mali. Eh, Siyempre, hindi na tayo ako, tama ba yun? So, sabi nila, ang dami sinulat na libro na para patulayan ang salita ng Diyan, ang Bible ay mali. Sabi nila. Pero pag kinumpara mo, yung depensa pala sa salita ng Diyos, ay eh, napakarami rin. At sakto sila. Kaya inaral ko po yun, Sinabi nila, o, oh, iba yung edad ng yung hari dito, tsaka yung hari dito. Isang hari, magkaiba, sabi yung isa, 8 years old, yun ba, sabi, 12. Magkaiba yun, kita mo na, hindi totoo yan. Eh, pinaliwanag nung wala ng palataya, sabi niya, eh, gano'n ba, kailan ka pa mag-gere, nung bata ka pa, o, pro, may ka-proxy ka pa, di ba? Naglilingkod yung proxy sa'yo, pero ikaw yung next na hari. O, contradict ba yun, o, tama lang. Sakto lang yun. Yung sabihin, unawain mo kasi muna, hindi yung sabihin mo, yung interpretation mo, yun na. Tapos pag hindi siya sumunod sa interpretation mo, maging yung Bible. Unawain mo muna, di ba? So lahat po yun, so, nabasa ko, sabi siya, 101, contradiction in the Bible. 1,000, hindi mo 1,000 in one, hindi na ang haba. No? Pero hindi sa isa yan rin yun. Parang inaalam ko nga kasi kung totoo ba itong Bible o hindi. Napansin ko, yung mga puro mali daw contradiction is hindi nila naunawaan muna yung Bible. So, yung sinasabi ko nito, mga pati ko nito, yung mga bagay na hindi natin kaya, ginawa na lang Diyos para sa atin. At uh, mag-depende ka na sa Bible, yung Bible, marami lang nagsinubukan nila sira ito, hindi nila masira. Sinubukan nila ng pasinumalingan, hindi nila magawa. So, anong gagawin mo? Lalo yung mga bata, magtitiwala ka ba sa kaya ng gawin? Kaya mo unawain, mga bata, kaysa sa Bible? O sino mas magaling? Yung Bible o ikaw? Ang dami na napatunayan sa history. Yung mga matanda, dito nagdedepende kayo pa. Especially yung mga matapat na tao. Matapat na lingkod ng Diyos. 
Eh, iba nga, takot nga, may touch to eh. Alam nyo ba yun, may kilala ako dati ganun. Eh, hindi mo gusto namin yung Bible. Ano na tayo, mag-usap na tayo, kung babagitin yung Bible. Ano, bakit hindi? Diba? Eh, tayo yung mga nakakaunawa, nanap na tayo sa Panginoon, na ito yung salita niya, hindi po yung sabihin yung ano. Kung ano mga opinion mo, ano, hindi ito yung sinabi ng Bible nila sa Bawa. Amen? Kaya tayo nag- narinindigan sa kasalita ng Diyos na siya ang nakakaunawa. Ito ang discerning word of God. Itong, ito yung mismo yung uh, alamin, pati yung mga hindi mo alam. Pati ikaw mismo yung sarili mo. Hindi mo alam, hindi mo rin yung sarili mo. Kaya, punta pala tayo doon mamaya. Okay? Ito yung sabihin ng discerning word. Siya yung makakaalam, nakakaalam, nakakapagsabi ng mali sa hindi. So, ngayon ang Diyos ang nag, uh, nag-determine doon, manang pala tayo doon tayo doon. Amen? Yeah. Yung number one. Okay, medyo mahaba eh. Hindi ko ito ah. This... This word of God is discerning in that, number one, God is all-knowing and all-powerful, He did the hard part. Okay? Kung ginawa niyo yung hard part, we can rest assured on this word. Okay? So number two, ito yung mga ikili na lang, sa so verse 12. Matagal lang nakapost dito yan. Kailan mo ba ito? Ito, mga... Kailan mo ba ito? Uh, November last year. Diba? Sabi dito, for the word of God is quick and powerful. So ano yung sabihin ng quick? Pag sinabi number two, it is alive. Okay? So nakakita pa kayo ng ano, kumari, kahit na yung computer, di ba naasal ka pag kailangan mo yung computer, tapos namatay. Kagabi nag-blue screen pa yung ano, di ko alam bakit. Pag yung bagay na inaasahan mo, tumatakbo dapat, nag-function, kung ano man yan, sasakyan man yan, Diba ito, di pa lang ako tinirik nito. Pero naalala ko yung pula namin dati, di ba? Tinirik pa naman kami dun sa Malikina. May overnight prayer meeting dun. Di kami na ako magpana. Tumirik eh, di ba? Ayaw na mabuhay. Di ba? Gusto mo ba yun? Kailangan mong buhay. Ayaw. Walang silbi, di ba? Ang taong patay. Isang bagay na patay. Di gumagana. Walang kwenta, walang silbi. Kaya pag ganda sa salita ng Diyos, hindi siya ganun. No? It is alive, quick, not dead or useless. Kaya sabi niya, for the word of God is quick. Kung titignan niyo yung nabasa natin kanina, yung context nito, yung 12 hanggang, uh, actually hanggang uh, 13, dalawang verse lang, parang siningin niya lang yan eh. Alam <laughs> niyo ba yun? Pag tinignan yung context ng 4, yung Sabbath na yun, rest na yun, yun yung tinutukoy niya eh. Pinapaunawa ng Diyos sa atin, yung rest na yan, hindi yung sinasabing araw na kailangang pahinga ka. Hindi ganun. Kaya sinigit yung 12 and 30, para maintindihan natin na, kaya pala dapat yung mga sinasabi sa Old Testament, intindihin talaga natin kasi, ang ginawang bata sa akin na magpahinga ka ng ano. Dahil nagpahinga ang Diyos, magpahinga ka rin. Ganun ka babaw ang Diyos? Kung pahinga siya, pahinga ka rin, ha? I mean, okay yun. Isang interpretation yun. At uh, in a way, nakatulong sa kanila yan para maintindihan yung salita ng Diyos. Pero hindi yun ang, hindi yun ang full na uh, explanation yun. Diba? Dahil una, yung Diyos talaga, hindi ka naman pahinga. Alam mo ba yun? <coughs> so ngayon, uh, ito, paano natin na uh, nagamit yung salita ng Diyos? So napansin nyo kayo, mga bata, Anong gawin mo sa salita ng Diyos? Pag tinatawad ka magbasa, intindihin mo na ginagawa sa'yo ng salita ng Diyos, hindi lang basta ang ah, pantokin kayo. Ngayon lang yun, biro ni Pastor eh. Oo. Oh. Gusto yung problema ako, hindi ako makakatulog. Simple lang yan. Basta ka ng Bible. Right? Biro yun kasi hindi dapat ganun. Pero ginagamit nga ni Pastor kasi nga, yung mga kasyano minsan, pag nagbasa na ng Bible, kanina hindi kayo nahantok, kayo hantok kayo na. Kasi minsan nga, mahilang kasi yung titiyan minsan, pag hindi ka sanay, di ba? So pag, sino mo lang, oh, ganda ng umpisa. Hindi ko lang maintindihan, tinuloy mo pa rin. Yung hantok ka ngayon, di ba? So hindi ka lang kaya maintindihan dapat buhay yan, ibig sabihin, habang, gina, habang binabasa mo yan, may ginagawa sa yan. May ginagawa sa yan. Kasi hindi yan yung patay ng mga salita na parang yung mga... <coughs> Kaya yung mga churches na patay, okay? Yung mga 
mga churches na patay eh. Kailangan ka lagi entertain. Napansin nyo ba yun? Go, boom, bam! Mga dwaos, tapos yung mga nagsalita na yun, lagi may mga style yan eh. So, pagsasalita, ay puro katotohanan lang, puro katotohanan, walang style. Ngayon na si dati, medyo ma-adlib eh. Diba? Kasi maganda yun sa paninig. Pandinig ng mga na nakikinig. Hindi sila inaanto kasi parang parang binago ng konti pero tama pa rin. Oh, galing. Galing yan eh. Kaya yung mga, ano, ba diba? Mga sower, ganun yan eh. Kasi mga entertainer, ganun din naman. Walang dull moment dyan. Diba? Kaya yung mga show na ano, kompleto yung sa ilaw, biglang papaling. Biglang, ano ba? Smoke. May smoke, may, may sound effect, diba? Teren. Lahat dyan sinagalala nila para yung mga taong board na board sa buhay, hindi na maboring. So sila po yung, yung, yung buhay nila nasa effects, directo, nasa lights. Tayo, ang kapangyarihan natin nasa salita ng Diyos. Pag alam mo yung salita ng Diyos, kinakausap ka, sabi nito, tinutuso ka pa nga eh. Kasi may, pag, diba, pag may kasalanan ka, ba't nasakit yung salita ng Diyos? Kasi kaya buhay eh. Kung patay yan, walang magagawa yan, parang yung NIV. Ah, nagbasa ka lang ng kwento at feel good. Ay, word of God daw, word of God. Yan hindi ka nasaktan. <coughs> hindi ka sinasabihan ng kasalanan ngayon. Mali yan. Nasa preacher din yan, tsaka sa Bible. Eh, alam niyo ba yung Bible ngayon? Yung NIV nga ngayon, yung 2000 na yun. Doon inalis na raw yung mga ano. Yung he or she, inaalis na. Kasi nga, yung mga bakla daw pinatamahan pag Ba't sa salita ng Diyos mo, he lang, tsaka she? Lalaki lang, tsaka babae. Ah, gawin natin, gawin natin, ano? Sa halip na he, right? Naging, naging day. Parang hindi mo alam kung lalaki o babae ka, so day, luwagan yun eh. May tanong yun, gano'n ang ginagawa sa kanila ng Bible nila. Pero salita ng Diyos, gano'n yun, pag sila yung fornication, masama yan. Adultery, masama yan. Sapul ka doon. Diba? Wicked yan. Disobedient yan. Ano pa? Tigas ng ulo. Sinasabi yun. Pag sinabing bastard. Pag sinabing anak sa labas. Ang sakit nun. Pero sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pa? Hindi ka nagsasabit sa asawa mo. Masakit yun. Pero sinasabi dito. Kaya iba. May pastora sila na iba na rin natin sa, sa Bible nila eh. Sinabi sa Bible, lalaki. Let the women keep silent in the churches. Yan lang pa yung mga sakit dito. Yung sa mga bakla din ulit, the video is 2030. Ano sabi doon? <coughs> yung abomination. Tignan lang nga natin. Let Ba't hindi ka umisado eh? Dapat ka umisado ko yun. Sakit to eh. If a man also lie with mankind, okay, lalaki, sumipin sa isang lalaki din. And he lied with, as it, he lied with a woman. Ibig sabihin, katulad ng dapat sa babae siya. Okay? Pumatod sa isang lalaki, sabi nito, they have committed an abomination. Tinti, di ba? Kasuklam-suklam yan. And, and they shall see surely be put to prison. Ganun ba? O nasabihan mo lang, huwag yan, bad yan, bad. Hindi sabi dito, dapat sila mamatay. At ang kanilang dugo ay sa kanila. Ibig sabihin, sila ang guilty, bahala sila mamatay. Ito sabi dito. So, pag, pag yung Bible lang tinitignan natin, tatamaan ka talaga, sapon ka, masakit, kasi nga buhay eh. Diba? Yung tatay mo na rin, huwag na mga rin, yung patay na yung tatay mo, yung may ginawang kalukuhan. O sige, panuhin mo nga ako, wala na eh. Pero pag buhay yung tatay mo, talagang active sa pagdisiplina, ano, masakit, di ba? Di ba? Kaya sabihan ka, kung mga ito, magbababa na ako dito, takot na ito eh. Ang sinapalood natin. Ay, si tatay, dyan na. Kasi buhay pa si tatay, di ba? Gusto yung mawala na si tatay niyo? Ha? O, di ba? Pero ganun ang salita na, gusto na katakot. Masakit. Diba? Mapapaakta. Mapapakilos ka kasi buhay. 
Okay? So, ganun yan. Kaya tayo sumusunod dito. Ang hirap no, uh, wala nang wala nang silbi yung salita ng Diyos kasi patay na. Pero hindi ganun ang Bible. Amen? Amen. Siya ay buhay. So, number one, ang Diyos na ang uh, yung mga nang mahirap, kailangan mo na lang Yes. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay hindi depende tayo dito. Nakakaunawa ito kasi buhay ito. Okay, pag binasa mo yan, parang gumagalaw yung letters. Ha? Ito gano'n. Ibig sabihin lang nun, ibig sabihin lang nun, ay nanguusap ka sa'yo. Okay? So, hindi yung ah, uh, Ang tatago nga ako sa Bible ko. Kaya nasa, kinabisado mo na yun. No. Ay, naalala mo. Linggo mo yun. May tatago ko yung Bible ko, paano hindi ko makita. Isabi sa'yo ng salita ng Diyos, not forsaking the same Alam mo na yun eh. Inakausap ka nun, sinabi pa as the man of something. Ay, marami na pala gumagawa rin dati. Tapos gagawin ko rin. Di sa pong na naman, okay? So, yun lang. Number two, number three. It is powerful. Sabi dyan, quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Ano yung sabihin ng makapangyarihan sa lita? Bukod sa buhay, makapangyarihan pa. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin nun, pag kung naman meron kang hindi maunawa, na-discourage ka, ano ba? May kasalanan ka, di mo maitindihan, o ayaw mo aminin, naiintindihan mo. Ano ba? May ginagawa kang mali. Diba? Sa, sa relationship, yan ang problema eh. Kasi naman siya, mali siya eh. Paano kaya magbabago itong tao to? Ako, wala na, wala na pag-asa, hindi naman magbago yan. Ngayon, yung reprobate, wala na pag-asa yan. Pero habang di ka pa reprobate, may pag-asa yan. Yung mga kristyano rin, naman di ka sa ulo eh. Kala mo, hindi na magbabago. Anong gagamitin yung pasto? Salita lang. Parang hindi, hindi kaya dapat pasto pag late mo, saraduan mo. Tapos pag uh, hindi yung mati, paluhin mo. Eh, mga ganun eh, mga authoritarian eh. Eh, may kilala ako, disiplinary yan, ganito. Pero hindi sabi nito, mga pangyarihan ang salita ng Diyos. Pag ginamit mo ng tama, hindi siya sabi doon, sa Hebrews din yun eh. Kailangan kayo, tayo mo, a weird sort of the spirit yan, kailangan mo pa rin, di ba? Ngayon, hindi na ko si Uso yung, ngayon, baril na, di ba? Nakakita kang baril, hindi marunong humawak. Makakabaril ba yun? Hindi rin. Takot ka rin umawak ng baril o yung sword mo ano naman yan. So, dapat inag-aaralan. So ngayon, yung powerful yung word of God, kailangan mo rin alamin kung paano yan gamitin. Eh? <coughs> Sabi mo, sharper. Okay, again. Number four, sharp. So ano yung sharp? So meron uh, kayo sa Tagalog, may sinasabi tayo, yung utak mo po. So sabi nyo, Puro lang utak na ito. <laughs> hindi matalino. Hindi matalino. Hindi matalino. Ibig sabihin, ito yung kailangan mong gawin, hindi yung magawa. Mayroon din sinasabi sa English na cut it. It is able to cut it. Ano yung sabihin nun? Kasi yung dapat magawa mo yung dapat mong magawa. That will not cut it. Ang sinabi ko yun. So kasi may mga matigas, di ba? So, kaya ibig sabihin itong sharp, sabi nito sa lipa ng Diyos ay quick, powerful. It is sharp. At ang kinumpala dito is two-edged sword. So, yung mga gera daw, yung na-invento lang itong two-edged. Dati kasi isa lang, dati paluan lang sila. Pero na-invento yung two-edged sword kasi kahit yung nga, armor yan, sumusuot yun kasi kahit bakal yan, two-edged yan, talas mo, magkabilaan nyo, kahit gumanon yun. Gagay nyo po ulit. Parehong may talim yun eh, kahit saan eh. Okay? So, ganun din yung salita ng Diyos ngayon. At sabi nito, piercing even to the dividing as other of solid spirit. Sa Bible, uh, yung iba, yung matawa, yung maging parang di lalo yun. Uh, hindi nila alam po yung sabi ng anong pagkakaiba ng solid spirit. Marami, ganyan eh. Pero magkaiba ba yung solid spirit? Bukos sa spelling, magkaiba talaga. Paano mo malalaman yung soul sa spirit? Ano yung spirit? Ayun, kasi alam niya, tinuwa ko ko na sa inyo. Pero noong una, dati, hindi nila alam niya. Kahit yung mga kuto ngayon, ibang Christian groups ngayon, hindi pa rin nila may tiyan. Kasi hindi nila binabasa yung salita ng Diyos. 
Totoo naman yun na minsan yung spirit, parang si, para kaluluwa na rin yung ibig sabihin. Diba? Yung ibang paggamit na spirit, para kaluluwa na rin. Okay? Pero hindi lagi. Paano mo nalaman yung pagkakaiba nila? Tingnan mo yung salita ng Diyos. Ano yung dinidescribe niya? Yung soul at yung spirit. Okay? Pero hindi pa natapos na sabi nito, Joyce and Maho, para tayo magkakatay na nito. Ah. So again, figure of speech lang yun. Kasi yung joints and yung marrow, magkaibo ba yung joint and marrow? Siyempre naman. Pero para sa nakala, yung mga bata, ay basta may buto, okay na yun. Basta may buto, may laman, nakainin, okay. Hindi, yung mga, yung mga chef, alam nila yan, kung saan nila hatiin yan. Alam nila kung saan yung magandang cut, di ba? Nabanggit ko lang, lagi sa inyo yung, naalala ko na po, yung ano, pinakamahal na party ng baka, yung filet mignon. Okay? Ibig sabihin, yung tenderloin, may sirloin, mas, yung tenderloin, yung pinakamalambot, yung dulo pala, no, na yun yung filet mignon, na napakamahal mo ang pita, kahit konting gano'n lang. <coughs> so, paano, ba't alam nila yung kasi pinag-alala nila? So, kaya sa salita ng Diyos, sa pag nag-uusap tayo dito, ay masama yung mag... Uh, masama yung pumatay. Kaya dapat din tayo mapatay kahit kailan. Gano'n ba yun? Kung dahil pinag-aralan natin, ay may madalas pala, may isang mong pumatay. Paggalit ka lang. Diba? Pero may time pala na yung pagpatay, may time na pwede. So ba, paano mo nalaman? Kasi nung sinabi ng salita na Diyos, eh, kung papatayin ka lang, pamilya mo, paano yun? Diba? So, pag dinipend sa mga sarili mo, tama lang yun. So, hindi ka pwede broad brush kasi nasabi, di ba? Hindi ka pwede i-paint with the broad brush na basta pumatay, masama. Kaya eh, dapat wala tayong maray, wala tayong sword ni, gano'n. Okay? So, inaalam natin yung pagkakaiba ng isa sa iba. Okay? At malalaman natin yung pagpinagalan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya eh, sabi dyan, yung discerning dito, sabi niya, ginagpinugtong lang sa huli. <coughs> sa, pagkatapos sabihin nga, uh, nagdi-divide siya sa huling spirit and the joys and marrow. At ang uh, actually, si, uh, ibig niya pala sabihin doon is, ang dinidiserve niya, di ba? Nagpag-aralan niya pala yung discernment. Ibig sabihin, ginadjudge mo yung dito siya, ito dito, ito hindi yung pwede. Ito tama, ito medyo tama, ito tamali-mali. Nalalaman mo yun pag uh, may salita ka ng Diyos. Okay, kaya sabi dito, kaya kung malalaman, ay pinag-uusapan pala lang soul and spirit and joints and bako, hindi pagkatay ng baka. Kasi sinabi sa bandang mulit, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Malalaman mo yung inisip mo yung mali yung tama. Hindi mo malalaman niya kung wala salita ng Diyos. Ngayon, pag magaling din yung magulang mo, natuto na siya, sabi din sa Hebrew, di ba? Tayo yung mga mature, sabi doon, both to discern, both good and evil. Ngayon yung mga matured na, who by reason of use, have exercised their uh, hearts to discern, discern both good and evil. So pag habang ginagamit mo, ay ganito pala yan, ito pala yung tama, ito yung mali. Parang kanina example natin, ang paunawa mo dati, basta mo matay, mali na. Pero nung sinabi na sa nila ng Diyos, ang Diyos pa yung nagsabi na pag pinasok yung bahay mo, Pwede mong patayin. Eh. Oh, Lord, ito pa talaga. Pwede mong pumatay o oh, hindi. Alamin mo yung tama at mali. Yung kung kailan pwede. Tama at hindi. Ganun yun. At ang uh, sabi dito, paano yung intensyon niya? Mali ba yung tama? Diba rin, pinagsalitaan niya yung tao. Sinabi niya, Oy, sinungaling ka. Oy, masama kayo na. Huwag mo sabihin yung mga tao sinungaling sila. Kasi masasaktan sila. Ganun ba yun? O mayroong mga panahon, Pagkakataon, dapat sabihin mo yun. Pag hindi mo sinabi yun, mali ka doon. Kaya naman mo malalaman yun. Pag hindi mo sabihin sa lintana ng Diyos yun. Na makikita mo si Jesus pala, mga prophets, lahat siya, matapang din. At pag kailangan na sabihin, sinasabi nila yung kanila, nasa puso, di ba? So ngayon, ang conclusion mo yun, ha? minsan pala, okay lang yun, minsan hindi. Okay? Kaya eh, sabi dito, yung intention mo, yung isip mo, ang salita ng Diyos ang magsasabi kung yan ay tama at mali. Kaya dapat, nakadepende ka talaga sa salita ng Diyos. Okay? So, tapos na po tayo. Sabi dyan sa number 5, litin ko po ha, number 1, 
Mahaba. Yung post ko naman ito sa Facebook. As a number two, it's alive, powerful, sharp, and then it understands the thoughts and intents. O yung purposes mo, ang Diyos ang nakakalam. Sabi ko kasi yung last time, doon ako namang hay. Dati, basa-basa lang ako. Nung naintindihan ko na may mga bagay na iniisip ako, nakakala ko hindi alam na ibang tao, yun na, sa Bible lang pala. Kung peto lang pala yung Bible, may mga kasalanan ka lang alam mo, kaya mo itago. Hindi may isip na ibang tao to. Alam lang pala. Andihin ko na lahat. Andihin ko na lahat para mo sabihin din niya, alam, alam niya na. Kasi mga tao nag-aaral dito ngayon, hindi alam na alam na natin. Kaya huwag mo lulukohin yung pastor mo, sabihin mo, hindi alam yung pastor. Hello. Amen. So, tapos na po tayo. Kaya sabi sa Proverbs 25, uh, paano pa ang mga stand being done? Counsel in the heart of men is like deep waters. But a man of understanding shall go it out. Hindi mo pwede sabihin din niya itindihan. Pag may pangunawa yan, may itindihan yan. At sa tayo kung ano pang unawa, masalita na ng Diyos. So, ganun ang gagawin ng church natin. Hindi tayo kukuha sa psychology, na patunayan sa psychology ng tao, pag-pinis mo, di mayayaman, lagi mong binola, magbibigay ng pera. Ay, yun ang gawin natin. Sabi ng psychology yun eh. Kahit hindi na iniwala sa Diyos, hindi tayo ganun, hindi ganun ang method natin. Hindi natin bumulabunahin yan, magkatiwala tayo sa research ng kung sino yan. Diba? Ganito para lalaki ang church, hindi natin hindi tayo interesado. Magkitiwala tayo sa Diyos, eh, men? Magkitiwala, sinabi ng Diyos, sinabi ng method ng salita ng Diyos, doon tayo magkitiwala, walang iba. Sabi na po yun, I'll explain, mayroon na nagkalaman sa mga mga salita ng Panginoon sa anniversary na dalawang taon na po kami, Lord. Magkitiwala, patuloy kami. Lamang sa inyong salita dahil kayo po nakakalam kung paano kami nag-iisip, anong intensyon namin sa buhay, iniisip namin dati, ngayon. Kung alam ba namin yan, kung tamat mali yan, kayo pa lang nakakalam. So, Panginoon, inaamin namin sa aming sarili na maraming kayong bagay na nilalaman, yung mga bagay na nalalaman namin, we'll take action, kaya hindi pa lang nilalaman, ang patiwala namin sa inyo dahil kayo po ang mga nakakalam na lahat. Ito po pinagpatiwala niyo sa amin yung salita, Panginoon. Si Jose, ito po ang uh, salita, ito yung buhay, ito yung mga kapangyarihan, ito yung matalas. Ito po yung nakaka-deserve uh, ang tamang balik. At even yung mga pinakamalalim na sikreto, mga sikreto pa. So, kami yung bitiwala dito. At kung paasa po kami na yung mga pagpapala, personal, yung sa aming mga tabaho Panginoon, sa aming pamilya, relationship, na minsan ay wala yung pag-asa sa inyong salita ay diniscribe ko ang paano pang ulang mahalan, gawaan, higayan, katulad siya sabi niyo pa na maplastikan lang, malinaw sa inyong salita ang paano namin dapat ito ayusin ang aming mga relationships, ang pamilya, ang isang pagbaho, ang kapatid sa mga inyong salita ay na iwala kami namin sa inyong mga church, ang ministry, iwala kami sa inyong methods, Paano kayo mag-establish uh, ng church o papatuloy, mag-solving, magigayat ng mga tao o sa inyong patipuhanan para sila may maintain. Ituto ay Panginoon din na uh, magpatuloy sa inyong patipuhayin na kayo po. Patuloy, sa inyo lang kami na nanganin Panginoon sa aming ministry. Ituto ay kayo. Maralati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.